এই প্রতিটা কাবাব এমনি এমনি খাওয়া যাবে মানে এটা খাওয়ার জন্য আপনার এক্সট্রা রুটি টুটিও লাগবে না এমনি নর্মালি খাইতে পারবেন দিল্লিতে এসে আমাদের চলছে মোগলাই ফিস্ট মাংসটা যেরকম বলছিলাম অলমোস্ট ঝুরা মাংসের মতো মানে একটা সেই রকম লেভেল আজকের এপিসোডে আমরা এক্সপ্লোর করব ওল্ড দিল্লির নিউ বাট পপুলারিটি এবং লোকাল রেকমেন্ডেশনের দিক থেকে অনেকখানি এগিয়ে এমন একটা রেস্টুরেন্ট হেভেনলি ফুড হাব অফ ইন্ডিয়ান সাবকন্টিনেন্ট ওল্ড এজ ফুড কালচারের এই নগরীর আনাচে কানাচে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে ফেমাস অ্যান্ড পপুলার প্রচুর ফুড জয় জাস্ট জামা মসজিদ এরিয়াতেই যে বিশাল পরিমাণের খাবারের দোকান রয়েছে তাতে ইজিলি এই ফুড হাবটাকে কিন্তু একটা ইটারি মার্কেট বলাই যায় এই এরিয়ায় শত শত ফুড শপের ভিড়ে বেশ কিছু রেস্টুরেন্ট রয়েছে যেগুলো শুধু ফেমাসই না রীতিমতো ওয়ার্ল্ড ফেমাস এবং ইন্টারেস্টিং ফ্যাক্ট হচ্ছে একটু ঘাটাঘাটি করলেই দেখা যায় মোস্ট অফ দিস ফেমাস রেস্টুরেন্টস আর ফ্রম টোয়েন্টি এথ সেঞ্চুরি এবং স্টার্টিং থেকে এখন অবধি রেস্টুরেন্টগুলো কিন্তু সমানভাবেই পপুলার ওকে আজকে আমরা ট্রাই করব এমন একটা রেস্টুরেন্ট যা শুরু এই টোয়েন্টি ফার্স্ট সেঞ্চুরিতে কিন্তু খুব অল্প সময়ের জার্নিতেই রেস্টুরেন্টটা এত বেশি পপুলার হয়ে গেছে যে লোকাল রেকমেন্ডেশনে অন্যান্য ওল্ড এজ রেস্টুরেন্টের পাশাপাশি এই রেস্টুরেন্টটাও এখন একটা মাস্ট ভিজিট ফুড জয়েন্ট বোঝা ট্রাই করব কেন এত অল্প সময়ই রেস্টুরেন্টটা এই ওভার হাইপ পজিশনে চলেন দেখা যাক আল গুলজারের বয়স মাত্র সাত বছর দু হাজার পনেরোতে এদের স্টার্টিং একটা ফাইন ডাইনিং রেস্টুরেন্ট নর্মালি এই এরিয়ায় অন্যান্য রেস্টুরেন্টের তুলনায় এই রেস্টুরেন্টে চোখে পড়ার মতো বিষয় হচ্ছে ক্লিনলিনেস খাবারের কি অবস্থা সেটাই দেখার বিষয় আল গুলজার মোগলাই ফুডের পাশাপাশি ট্রেন্ডিং আইটেমও সার্ভ করছে চলেন মেনু কার্ডটা একটু দেখে নিই এটা হচ্ছে আল গুলজারের মেনু এই মেনুর ভিতরে যেটা আছে শাহি তান্দুর এরা হচ্ছে স্পেশালাইজড অন তান্দুর সো সেই তান্দুরের মধ্যে চিকেন তান্দুরি চিকেন আফগানি বাটার চিকেন চিকেন মালাই টিক্কা চিকেন টিক্কা বোনলেস চিকেন তাংরি মাটন রান মানে হোল মাটন রান অ্যান্ড নন ভেজ সিজলার যেটার মধ্যে সব কয়টা তান্দুরি মিক্স থাকবে এরকম একটা নন ভেজ সিজলার মাটন রানের দাম হচ্ছে আঠারোশো আর নন ভেজ সিজলারের দাম হচ্ছে পাঁচশো পনির টিক্কা কাবাব অ্যান্ড রোল আছে বিভিন্ন রকমের চিকেন শিক কাবাব মাটন শিক চিকেনের মধ্যে কারি আছে কোরমা বাটার চিকেন বোনলেস বাটার চিকেন চাঙ্গেজি মাটনেরও এরকম অনেক কিছু আছে রাইস আছে বিরিয়ানি আছে রুটি আছে ডিফারেন্ট টাইপের খামেরি রুটি টুটি আছে রুমালি রুটি আছে সো আমরা টু এক্সাইটেড যেহেতু মাটন রান আছে 
আমরা একটা হোল রান অর্ডার করতে চাই ঢাকায় ইউজুয়ালি লেগ মানে ব্যাক লেগের রানটা পাওয়া যায় না এই ধরনের তান্দুরে সো আমরা এখানে ওই রানটা অর্ডার করতে চাই যেটা এইটিন হান্ড্রেড অ্যান্ড আরেকটা নন ভেজ সিজনার অর্ডার করতে চাই যেটার ভিতরে সব কিছু মিক্স থাকবে সো এই দুইটা এবং সাথে রুমালি রুটি দেখি অর্ডার করি আসুক তারপরে আবার দেখাচ্ছি আপনার পজিশন ওয়াইজ আল গুলজারের লোকেশন কিন্তু একটা রয়্যাল লোকেশনে জামা মসজিদ সাইডে মসজিদ থেকে পাঁচশো মিটার দূরে এদের স্পেসটাও চোখে পড়ার মতো অ্যাট এ টাইম হান্ড্রেড প্লাস পিপল একসাথে বসে খাওয়া পসিবল এখানে এছাড়াও ডেডিকেটেড ফ্যামিলি জোন রয়েছে মেনু অ্যান্ড সার্ভিস দেখেই বলা যায় প্রিমিয়াম সেট আপ উইথ এফোর্ডেবল প্রাইস আল গুলজারের একটা সিগনিফিকেন্ট স্পেশালিটি হচ্ছে এদের ফুডের অ্যারোমা আমাদের খাবার যে আমাদের দিকে ধেয়ে আসছে তা কিন্তু ভালোভাবেই টের পাওয়া যাচ্ছে খাবার চলে আসছে দিস ইজ মাটন রান এটা হচ্ছে ব্যাক লেগ এবং এটার ওয়েট হচ্ছে দেড় কেজি ব্যাক লেগ যেহেতু তো মাংসের পরিমাণটা ন্যাচারালি অনেক ভালো হবে এই যে একদম মাংস ঝুরা ঝুরা টাইপের হয়ে আসে এটার উপরে আবার একটু বাটার টাটার দেওয়া বাটার ক্রিম এইগুলো দেওয়া এটা হচ্ছে আমাদের সিজলিং প্ল্যাটার যেই প্ল্যাটারটার ভিতরে পাঁচ রকমের কাবাব আছে এটা হচ্ছে চিকেন শিক এটা হচ্ছে মাটন শিক এটা হচ্ছে চিকেন ললিপপ চিকেন টিকা এবং এটা হচ্ছে চিকেন মালাই টিকা আমার ধারণা প্রত্যেকটাই দুই পিস দুই পিস করে আসে বিট কনফিউজড আসলে কোনটা আগে খাবো আমার মনে হয় যে এটা আগে অল্প একটু টেস্ট করি শক্ত হয়ে যেতে পারে সো একটু আগে এটা টেস্ট করি পরে আবার এটা টেস্ট করবো কিন্তু প্রথম হচ্ছে মিটটা এমনিতে একটু ট্রাই করি এটার মধ্যে আমি একটু ক্রিম অ্যান্ড বাটার এই দিকে আসে ক্রিম অ্যান্ড বাটারটা অ্যাড করি সো দ্যাট এই গ্রেভিটা এটার মধ্যে অনেক ভালো লাগে তান্দুরের যে পোড়া চারকোলের যে অ্যারোমা ক্রিসপিনেস ওইটা পুরোটা আউটসাইড লেয়ারে আছে অ্যান্ড ইনসাইড লেয়ারটা একদমই ঝুরা মাংসের মতো হয়ে আছে আমি এবার একটু এটা দেখি এটা হচ্ছে চিকেন চিকেন ললিপপ মাটন শিক চিকেন টিকা এইটা হচ্ছে চিকেন মালাই টিকা সব কটা আমি একটা একটা নিয়ে নিলাম সো দ্যাট খাইতে এবং বলতে সুবিধা হয় প্রথমে যেটা করতে চাই চিকেন শিক ভাই এখানে এরা কাবাবের ক্ষেত্রে স্পেশালি এই শিক টাইপের জিনিসপত্র এত মোলায়ম মাংস করে কেমনে আমি এইটা একটা ধাঁধা আমার কাছে আমি একটু ডিপ করি সসে পেঁয়াজ নেক্সট হচ্ছে মাটন শিক মাটন শিকটা চিকেন শিকের চাইতেও মোর সফট চিকেন টিকা এই চিকেন টিকাটার উপরে সাধারণত এই অঞ্চলে যেটার ইদারিংকার ট্রেন আমি শুনছি এই ট্রেনটা আগে ছিল না গত পাঁচ ছয় বছরের এই ট্রেন যে দুপ করে এক গাদা বাটার ঢেলে দেওয়া সার্ভিংয়ের আগে তো এইটা তো এরকম বাটার নাই ইটস জাস্ট প্লেন ক্রিসপিং এসেস আছে বাটার টাটার দিয়ে খাইতে ভাল লাগে কিন্তু এই জন্য একটু ক্রিম অ্যাড করে নিয়ে এই প্রতিটা কাবাব এমনি এমনি খাওয়া যাবে মানে এটা খাওয়ার জন্য আপনার এক্সট্রা রুটি টুটিও লাগবে না এমনি নর্মালি খাইতে পারবে দ্য ওয়ে দে প্রিপেয়ার ইট ললিপপ অ্যান্ড চিকেন টিক্কা এই দুইটা খুব কাছাকাছি টাইপের রেসিপি এবং প্রায় একটা তান্দুরিটা এমন লেভেলে প্রায় ভাজা ভাজা একটা ভাব চিকেন মালাই টিক্কা মানে টিক্কাটার উপরে মালাই দেওয়া যেটা আমরা আগে খাইতেছিলাম সেটা উইথ মালাই ফর বাট এই মিটটা মোর সফট এবং স্পাইস লেভেলটা লিটল বিট আপ ললিপপ এবং এইটাই
এইবার মাটন রান্নাটা একটু আরাম করে মনোযোগ দিয়ে খাইতে চাই এতগুলারে একসাথে ঠান্ডা করতে চাইছিলাম না এইজন্য টেস্ট করে নিলাম চল মাংসটা যেরকম বলছিলাম অলমোস্ট ঝুরা মাংসের মতো যে এই দেখেন ভিতরটা অত ড্রাই না চাবাইতে গিয়ে কষ্ট হচ্ছে মানে একটা সেই রকম লেভেলের বাংলাদেশেও মাটন রান খাইছি আমি বাট ওইটা মোর গ্রেভি কাইন্ড অফ রেসিপি ছিল যেটা মাংসটা এরকম ছুটে চলে আসার মতো টেস্টি মাংস ওইটাও ভালো বাট এটা মোর গ্রেভি ফরমেট টেনে টেনে মাংস ছিটতে হচ্ছিল বাট এইটাকে এমনভাবে দ্য ওয়ে দে সার্ভ একদম সেই লেভেলে নেক্সট লেভেল আর কি একটাই সমস্যা কোয়ান্টিটিটা এত হিউজ যে আপনি ঝটপট তো খেয়ে ফেলতে পারবেন না এত বড় একটা জিনিস খেতে একটু সময় লাগে ওই সময়টাই একটু ঠান্ডা হয়ে যাওয়ার একটা ইয়ে আছে এছাড়া ফ্যান্টাস্টিক ওকে আমি আবার একবার একটু প্রাইস রিপিট করি এটা হচ্ছে আমাদের আঠারোশো রুপি এটা ছিল ফাইভ হান্ড্রেড রুপি রুটি ছিল পার রুটি মনে হয় দশ রুপি সো এটা শেষ করি ডেফিনেটলি এটার পরে একটা ডেজার্ট ডিজার্ভ করে তাই না দেখি এরপরে একটা ডেজার্ট পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা ফুড কোয়ালিটি এবং সার্ভিস আমার মতে এত কম সময়ে আল গুলজারের এত পপুলারিটির মেইন রিজন এটাই তো আফটার দ্যাট হোল মাটন লেগ এখন হচ্ছে একটু ডেজার্ট খাবো হাজি ডেজার্ট জোনে আমরা খাবো শাহি ঠুকরা দ্য রয়্যাল ডেজার্ট সম্রাট বাবরের আমলে একবার যুদ্ধ শেষে ফেরার সময় সৈন্যদলের খাবারের জন্য সাফিসিয়েন্ট রেশনের শর্টেজ হওয়ায় দুধ রুটি চিনি এবং বাদাম ইউজ করে এক বিশেষ ধরনের খাবার তৈরি করা হয় পরে অবশ্য এগুলোর সাথে আরও অন্যান্য ইনগ্রিডিয়েন্ট অ্যাড করে রেসিপিটাকে আরও এনরিচ করা হয় শাহি টুকরার জন্ম এভাবে এটা ব্রেডটা আসলে আমরা ইউজুয়ালি বাসায় যে শাহি টুকরা বানাই বা ঢাকায় যে শাহি টুকরা দেখি সেই রকম না ব্রেডটা আসলো থাকে না ব্রেডটা একেবারে আসলে গুডা গুডা টাইপের হয়ে যায় এবং শাহি টুকরাটা গরম তাওয়াটার মধ্যে শাহি টুকরা গরম থাকতেছে এবং রাবড়িটা থাকে ঠান্ডা আমরা চকলেট ব্রাউনিতে যেরকম করি যে ব্রাউনিটা গরম থাকে আইসক্রিমটা উপরে থাকে ঠান্ডা ঠান্ডা গরমের যে একটা টেস্ট হয় ঠিক ওই রকম একটা টেস্ট এটার প্রাইস হচ্ছে সেভেন্টি রুপি অ্যাডিক্টিভ কেন অ্যাডিক্টিভ বলি রাবড়িটার জন্য জিলাপির উপরে রাবড়ি থাকলে যেরকম অ্যাডিক্টিভ হয় এটাও ঠিক ওই রকম অ্যাডিক্টিভ তো এই মোটামুটি আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করলাম কিছু এক্সেপশনাল জিনিস যে রেগুলার দিল্লি ফুডে যা দেখি আমরা সেইগুলার বাইরে একটু কিছু দেখানোর চেষ্টা করলাম হোপফুলি ভিডিও ভালো লাগছে ভালো লাগলে প্লেস করে দাম সাফ কমেন্ট করবেন শেয়ার করবেন চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করবেন বেলাইকেন ক্লিক করবেন দ্যাটস ইট গুড বাই অ্যান্ড গুড নাইট